ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പവർ വിൻഡോ എങ്ങനെ സ്വന്തമായി സർവീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റെക്കായി പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പിന്നീട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് കുറച്ച് ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് ആക്കിയാൽ മാത്രം അത് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനെ നമുക്കങ്ങനെ സ്വന്തമായി റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റെക്ക് ആവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അത് താഴോട്ട് നീക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിലോട്ടാക്കിയാലേ അത് കയറി പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ കയറി പോകുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോർ പാനൽ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡോർ പാഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സ്ക്രൂസ് ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രൂസുകൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടിയിൽ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് ഈ ഹാൻഡിലേക്കുള്ള സ്ക്രൂസ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനമൊക്കെ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്ക്രൂ അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലൊരു ചെറിയ ലോക്ക് പോലൊരു ഇതുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഹാൻഡിൽ വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം പയ്യെ ഫ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് കടന്നു പോരും അത് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സ്ക്രൂ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് അത് കഴിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇത് സോൾവ് ആകും എന്നുള്ളതും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല മെയിൻലി ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്ന ആ റണ്ണറിൽ എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നട്ട് ലൂസായി പോയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് നടുക്കുള്ള റണ്ണറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് അത് ഗ്രീസില്ലാതെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഗ്ലാസ് ചെരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ആ പവർ വിൻഡോയുടെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൽ ലോക്കാണ് ജസ്റ്റ് കേടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് പോരും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം മുകളിലത്തെ സ്ക്രൂ അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോർപ്പാട് ക്ലിപ്പുകളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകി പോരുന്ന സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ മുകളിൽ അത് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ വെതർ സ്ട്രിപ്പ് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് ഊരി പോരും ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം വിടിപ്പിക്കുക അവരവരുടെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ആ ഡോർ വാണിങ് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ലേ അതെല്ലാം വിടിയിപ്പിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് അഴിച്ചു വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ശരിക്കും അത് ആ ചാനലിനകത്തോടെ തന്നെ കൃത്യമായി കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ഇത് പക്ഷേ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഗ്ലാസ് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കാര്യം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തോളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്തോളൂ ഒറ്റ അടിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റണ്ണറിൽ ഇവിടെ നാല് സ്ക്രൂ നട്ട് അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ബോൾട്ട് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ചായ്ച്ച് എങ്ങോട്ടാണോ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്
ഡോർ പാഡ് ക്ലിപ്പ് ഉള്ള അടുത്ത് ജസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഓരോ തട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഉള്ളിൽ ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ അഴിച്ചു വിട്ട കണക്ഷൻസ് എല്ലാം വയറെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ സൈഡിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അഴിക്കുകയും ഇടുകയും ചെയ്താലും മതിയാവും ഇത് താവട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലോക്ക് ആവും ആ നല്ലതെ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസും ഇട്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഗ്രില്ലും എല്ലാം തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഡി ഐ വൈ വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദി